po ay magluluto tayo ng alfritada. So, ang mga ingredients na kakailanganin natin ay sibuyas, bawang, kamatis, patatas, at chicken wings. At pwede rin dagyan ng liver kung gusto nyo na medyo masarap at malasa. Okay? So, unahin natin na hiwain ang garlic. So, kahit dalawang garlic naman ang pwede nyo ilagay. Dalawang piraso. So, pagluluto ng apritada. Sumunod ay ang sibuyas. So, hindi naman kailangan ilagay lahat ang sibuyas. Pwede ka lahat yung sibuyas lang. Or pwede yung kulay ah, ibang sibuyas ang pwede ilagay dito. kahit isang kamatis na dahil lalagyan natin siya ng tomato paste. Sumunod ay ang manok. So, ang ginamit kong manok ay yung wings. Pero, gumamit rin ako ng Thai part. Okay? So, kapag wings, pwede na hindi siya hiwain. So, sakto lang po siya para sa apritada. So, ready na ang ating manok. Ready na ang ating bawang, sibuyas, at kamatis. At iahanda na natin ang kawale. Okay, so ready na natin ang mga sakap ngayon. Uh, buksan na natin ang ating talan. At siguraduhin na na ito ay nasa low o mahinang apoy lang. Then, again natin ng konting oil. Okay, konting oil lang dahil pag nilagay natin yung tomato paste, uh, mas lalong masasakot siya at lalabas ang oil sa manok. Okay, so hintayin natin itong uminip. So, unahin natin ang sibuyas. Okay. So, maririn natin yan. Makikita natin na kailangan medyo hindi ganong brown ang sibuyas sa pagluluto ng aplikada. At unahin ang sibuyas sa pagluluto. Sumunod na rito ay ang bawang. Okay. Ating bawang lang ang nilagay ko. Okay, at ang uh, kamatis. Pwede kayong hindi maglagay ng kamatis. Kaya lang, nasanay ako maglagay ng kamatis sa apritada. Dahil hindi ako naglalagay ng tomato paste. Pero naglagay ako ng isang kamatis para at least malasahan ko yung sariwang kamatis. Hindi lang yung tomato paste na lalagay natin. At ang tomato paste. So isang tomato paste lamang ayon sa aking cocoa picture. So, lagay na natin ang manok. So, ikisa lang natin ang bawang sibuyas ng mga isa hanggang dalawang minuto. 
bago natin ilagay ang manok. So, nilagay ko na rin na sabay ang liver. Uh, nakikita natin na medyo naluluto na ang manok. So, pwede na natin ilagay ang tomato paste. ang tomato paste naman. So, ito ay natutunan ko sa aking co-teacher. Na si Teacher Sandy. Para daw maganda ang kulay ng apritada. Pwede na natin dagyan na paminta. Okay. So, kunting paminta lamang ang ilalagay ko. So, pwede nyo naman tansyukin yan. Okay. At sa kutsarita ng toyo. Soy sauce. Para magkaroon ng laksa. Pwede nyo asin lamang ang gamitin nyo instead ng soy sauce. Hintayin natin kung masakot siya ng husto at lumabas talaga yung oil ng tomato paste. So, dyan natin makikita o ma ma makikita yung ganda ng paglalagay ng tomato paste. So, nakita natin medyo nagmamantika na yung tomato paste na nilagay natin. So, napaka sarap na ng amoy kung nandito kayo at malalangkap nyo to. Ang sarap. So, habang hinihintay na natin maluto to at lalo pang maging magmatika yung tomato paste. So, isunod na natin yung patatas. So, ang ginagawa ko sa patatas ay pinakukulong ko lang siya sa tubig. So, sa loob ng limang minuto. Okay? So, kumukulo na siya. So, ilalagay ko lang tong patatas. So, gumamit na ako ng isang patatas na malaki. Kasi masyado malaki ang patatas dito sa kway. Uh, kung gusto natin na medyo matamis yung ating apritada, pwede natin lagyan ng pineapple o yung sabaw lamang ng pineapple o pwede natin itagtag to. So, gagamitin natin yung pineapple chunks. So, gusto ko talaga yung ginagamit ay ang Del Monte rin. Pwede rin natin uh, lagyan ng asukal. So, kung wala kayong pineapple juice, okay? O, pwede naman huwag yun ang lagyan kung ayaw yun ang matamis ang um, apretada. Pero kasi, nung natikman ko to sa aking kapatitcher, iba talaga yung lasa niya. So, kaya mas masarap na mayroong pineapple juice or sugar. So, hayaan lang natin siyang masakot siya hanggang sa lumabas ang mantika ng manok doon sa tomato paste. So, maluto siya ng gusto. Okay, so ayan, ito na ang ating patakas sa loob ng 5 or 7 minutes. And pwede na natin ilagay dito sa ating apetada. Yung iba, nilalagay na lang nila rin yung patakas dito hanggang sa ito ay maluto. So, ako ang ginagawa ko ay pinakubuloan ko to para talagang malampot na malampot na. Okay? So, kung titignan natin, napakaganda na ng sauce ng apritada, yung tomato paste. Talagang nagpamantika na siya. Okay? So, ibig sabihin, papaluto na siya. At pwede na natin ilagay itong uh, pineapple juice. So, kung gusto nyo na medyo matamis konti lang. So, para dumagdag yung sarap na apretada. Okay? Pwede nyo rin lagay po yung pineapple chunks. So, hintay na natin itong kumulo. Mga dalawang minuto pa. At sama natin ito ngayon. Titignan. Titignan na natin kung luto na ang ating apretada. Ito na ang 
ating apitada. Ang natin. Masarap pa ang apitada. Apitada. Okay, so masarap daw yung ating apitada. So, so sunod na uh, pagbiluto ulit. So, papakita ko naman sa inyo ibang-ibang klase ng pagbiluto.